大家好，欢迎大家来到方面面面，我是王云飞。最近啊，朝鲜半岛发生了一件大事。朝鲜朝中社三月二十八号宣布，在三月二十五号到二十七号期间，朝鲜在它的咸镜南道的外海进行了一次水下的模拟核弹头的爆炸试验。这个试验还取得了成功。今天呢，就这个话题，我们请王一天先生，他来分析一下。朝鲜这次水下核试验意味着朝鲜的水下核能力有了哪些的惊人的增长？呃，首先呢，我们要澄清一下呢，就是这次它不是真的核试验，啊、呃，它只是模拟了一个水下爆炸的这么一个场景。为什么说朝鲜这次实验它的震慑能力很强呢、呃？首先啊，就是它是水下用一个无人的一个潜艇来运送了这枚炸弹，航行了五十九个小时。这个范围内，韩国所有的港口全部都会包围在内，还有日本的很多港口也都会在这个打击范围之内。我们知道，韩国和日本都是极度的依赖外贸出口或外贸进口的国家。那么，如果他们的港口被炸毁了，那么这个国家的这个整个的运行就会出现很大的问题。我就想问一下，像在水下搞核试验，它有哪些难度呢？它会有什么作用呢？其实水下核实验呢，在历史上啊，这个其他国家也搞过，美国、法国这都搞过水下核实验。但是呢，以前美国在进行水下核实验的时候呢，发现了一个呃新奇的物理效应，这个物理效应叫范多恩效应。什么意思呢？在潜水里面，如果引爆一枚核弹的话，那么它的杀伤能力是非常强的。为什么呢？因为我们知道，比方说海啸，海啸一般是由地震来引起的。嗯，这个地震波它的波长是非常长的，波长可能几几公里。啊，这么大的波长，当这个地震波在深水里面移动的时候，呃，它不会引起什么太大的波浪，呃，但是如果这个地震波到了浅水之后，那么这个浅水呢，它的深度呢不足以容纳这个这么长的一个波长了，那么呢，它就会形成海啸，这个海啸的破坏力是非常强的。以前呢，有网友啊就是建议说呢，我们国家的核潜艇啊可以在渤海境内呃发射核导弹，呃，那对美国进行还击什么的。实际上呢，我们国家从来不采用，就是因为这个，因为渤海都是浅水。所以呢，这次朝鲜搞这个东西出来，真的是对韩国和日本有很大的威胁。当然了，现在朝鲜没有核潜艇的技术，它不像俄罗斯搞了一个波塞冬，它还是核动力的这种水下的这个潜艇，可以把核弹头给运到美国港口去。但是朝鲜没这个能力，但是朝鲜只要把韩国和日本给灭了，呃，那么它呢就足以保证自身的安全了。呃，大家都知道，其实有水下核能力，就是核爆破能力的。目前为止，主要是美国，比如说美国第一代核潜艇也装备过核鱼雷，俄罗斯就不用说了，就您刚才讲的这个波塞冬很厉害，好像其他国家还没有水下核爆炸的这种武器级别的装置，可见朝鲜呢，应该说在发展水下核战略方面呢，走出自己的路子，他搞核潜艇恐怕不现实，但是人家搞这个东西，我的主要作战对象也在旁边的邻居。应该说，这是它的一个特色。可能有的人要问，为什么中国也不搞这个东西呢？比如说，搞个核鱼雷，不是也挺管用的？你认为中国需要不需要搞？中国这个核鱼雷呢，要搞也只能像俄罗斯那样，因为我们这个东西呢，打周围的国家，我们不需要核鱼雷。要打美国的话呢，呃，需要也是要航行一万多公里。那航行一万多公里，其实会带来很多的问题。就不只是说航程的问题了，因为核动力的这种小型潜艇可以跑这么远没问题，但是水下导航怎么办？还有这个水下的探测。另外呢，如果碰到了一些意外的情况，比方说被鲸鱼撞了、被海带缠了，啊，这些事儿如果发生了之后，它有没有这种处置能力？啊，这个需要投入大量的人力物力来进行实验。而在我们国家周围呢，可能这个实验的环境并不完善。因为整个太平洋的这个水文条件啊，我们的获得的资料还是不是那么丰富，所以呢，我们打击美国本土呢，最好的办法目前看还是呃弹道导弹。也就是说，各个国家得走自己的路子。比如说您讲的，咱们的高超音速战弹道导弹，比如说有这个钱，我们还可以搞太空的轨道轰炸机等等。嗯，这个东西肯定比那个核鱼雷要管用多了。所以啊，在这方面，我们还是要对咱们自己国家的武器装备发展的路子，大家有信心。好，这个话题今天就聊到这儿，欢迎大家继续关注《方方面面》，下一期我们再见。